Čus, vítám tě u nového videa. Dneska jsme vyrazili do Košic, protože v Košicích sídlí firma Race Shop, se kterou děláme už strašně dlouho. A my jsme se s klukama už dlouho domluvali na to, že vám ukážem, jak to vůbec na takovém velkém e-shopu funguje a co tady kluci všechno mají, co plánují, co chystají, co chystáme spolu a jak to tady vlastně celé úplně funguje. Takže jdeme na to. Dobrý den. Dobrý. Ahoj, ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Jak se máte? Jak se máte? My jsme se už dlouho domluvali a slibovali, že natočíme tady video s Filipem, protože Filip je takový komunikační kanál mezi, mezi náma a Race Shopem vlastně. A ty už jsi v Race Shopu jak dlouho? Už pět roků to bude. Pět roků už? No, no, vidíte, a my jsme spolu vlastně začali teďka intenzivně jakoby komunikovat, řešíme spolu všechny věci a právě nás napadlo to, že vyrazíme tady do Košic za klukama a podíváme se, jak to vůbec funguje, protože podle mě spousta lidí si myslí, že Race Shop je nějaký malý shop, ze kterého se posílá, no, ze, ze kterého se posílá někde z garážky no, no. a, a všechno funguje takhle. Ale já si myslím, že všichni budete dost překvapení, protože i já jsem byl dost překvapený, když jsem to poprvé přijel, jak to tady vypadá a jak to tady funguje. Takže s Filipem si to dneska úplně celé projdem a dokonce večer pojedem k Filipovi do garáže, protože Filip staví driftáka, což je úplně cool za mě, že děláš ve firmě se sportovníma věcma na auta a ještě sám jezdíš. To se mi úplně mega líbí. Je tady víc takových lidí, jako v Race Shopu? Máme tu více lidí, kteří jezdili, teď už přece nejezdí, ale já si myslím, že je to gro toho, co robíme. Musí ten člověk vědět, co. Čo... Jako rozhodně, protože víš, jak ten film k tomu musíš mít a ty zkušenosti, ty znalosti. A ty jsi jako by člověk, se kterým se komunikuje, když se zavolá? Nebo... V podstatě to jsem fungoval jako support SKCZ mm-hmm. a momentálně pracuji na tom, že píšem nějaké blogy, vytváram nějaké články, prekladáme a tak dále. Čiže... Okay, Všechny okay. texty na stránky. A Takže když si někdo v Československu poradí s nějakýma dílama, tak to jakoby řešíš ty. Řeším to já a řeš to je kolega. Vlastně. Mm-hmm. Jsme dva, že SK a CZ společně, čiže řešíme Jasné? dva naraz. Jasné. To je druhá věc, kterou si za chvilku řekneme, protože race shop není jenom o tom, že to je slovenský a český e-shop, ale vy máte spoustu, spoustu dalších zemí a na to se všechno podíváme. Ale kde se teďka nacházíme, co se tady děje? A proč to tady vypadá, tak to tady vypadá? No, v podstatě nacházíme se v Košicích, to jsem chtěl hlavně povedat. Mnoho lidí si myslí, že máme více do predání v Čechách a tak dále. Máme mm-hmm. vlastně iba tuto jednu v Košicích a i s tímto jediným skladem. A v podstatě je tu naše predání, kde máme vystavené naše Races produkty. No, mně se stala taková halus, že jsem ja objednal jeden den a teď nevím, do kolika to bylo, jestli do dvou nebo do jedné. A čekal jsem, že to přijde až, jakoby, až na ten další den, co bude, a to přišlo hned ten druhý den. Ano, v podstatě, když si u nás urobíš objednávku do nějaké druhé, tak to expedujeme hned a na druhý den to máš osobně. To je dost Takže všechny skladové zásoby jsou do 24 hodin, přesně tak. Přesně tak. A i do, do Bulharska a do podobných jiných krajín se snažíme do 24 hodin to doručit. Husté, husté, to je šílené, že to tak funguje. No a tady máte teda uh, nějakou takovou prezenční místnost, jo? To je přesně naše predání, v podstatě odberné místo pro objednávky, které jsou online, alebo teda člověk si to může u nás zrobiť objednávku a tu máme všechny racist produkty, které si tam máme my vyrábať, či už jsou to nějaké kombinézy, mm-hmm. pásy. K tomu se určitě dostaneme, no, protože vy máte vlastně svůj brand, který Presne. si vyvíjíte a spousta z vás má určitě kombinézy, pásy, volanty, protože kluci se mi líbí, že to dělají tak, že chceš začít, chceš mít věc, která je funkční, Chceš tam mít za rozumné peníze, tak si prostě koupíš Races. To mě na tom mega baví. Ano, I, i, ten, i ty nové pasy, které si ukážem vlastně teďka. Že? Presne tak. Chceme vlastně lidem poskytnout nějaký taký základný balík mm-hmm. na ty auta, aby vedeli začít jazdit a potom se dále vyvíjet. A Races vznikl stejně jako Race Shop? Jako v jednu chvíli? Ano, ano v podstatě ano. Vznikl vlastně Race Shop a potom si začal vyrábať svůj vlastní brand pod názvem Races. Mm-hmm. A tam byly, myslím, že nějaké kombinézy, volanty a podobně, protože byla velká díra na trhu, kterou jsme chtěli zasítit a myslím, že to vystřelilo velmi dobře. OK, cool. Takže že tady, když si někdo objedná uh, na místo sem, ano. tak se nám může přijít a vzít si tady. Určitě, vzít osobné vyzdvihnutí je všechno vybavené tu na zadu, máme už přichystané věci, které si lidé objednali, alebo může vyslovene člověk přijít tu na predání objednat si chlapci tu zvonicu do skladu a může s tím jít domů. A ten poměr asi toho, že si někdo vyzvedává tady a posílá se, tak to je třeba 95 k 5 presně tak. Presne tak. Ano, ano. Nie veľa ľudí chodí, chodí na predání, většinou len lokální nějaký lidé, a když máme některých Maďarů, kteří chodí, když jsme blízko hranic, uh-huh. ale většinou všechno posíláme. Uh-huh. A jsou tady nějaké skupinky? v Košicích, že tu máte třeba nějaké pravidelné srazy někde u nákupních center nebo něco takového. Ano, ano. máme některé, některé srazy a jsou tu i naši části zákazníci, kteří si chodí kupovat. Ale mně je toho nějak extrémně vidět, že ten motor na Slovensku není až taký nějaký. Takže tady se nacházíme uh, ještě jednou v uh, místě, kde si můžete přijít vyzvednout věci. Není to moc velké, vy asi neplánujete nějakou velkou prodejnu. Ne, ne, ne. V podstatě stěhovali jsme se před rokem, předtím jsme mali větší prodejnu, tam v podstatě člověk mohl přijít a nakoupit, zobrat si nějaké věci mm-hmm. do kušíka a vysloveně si to 
urobiť na predaní, teda predať, ale už keďže fungujeme viac ako e-shop ako obenné miesto, tak už sme to trošku zmenšili a dali sme tu len vyslovene naše veci. Chápu, chápu. Flipe, ešte u vchodu, tady, když sa vchází dovnitř, tak tady máte spoustu kol. Máte všechny ve čtyřech? Že bych si nějaké pobral? Nebo... V podstatě některé máme, ano. Toto jsou, gro těchto disků jsou výstavné disky, ale máme určitě i skladovky nějaké, či už Japany, Concavery, alebo máme tu aj potom tyto Brady, které jsou okay. Okay. disky. To by se mohli potom na imprezu, co? Určitě, nějakých se těch výskladovky. Takže máte prostě klasické dostupné kola Japany, což je v dnešní době asi jeden z takových nejžadanějších kol, asi pro ten určitě. základní tuning, že? Ano, ano, lidé si to kupují buď na seriové auta, alebo potom je to spotrebný materiál v podstatě pro driftera, kteří si kupují 12, 14, 16 diskov a vůbec se s tím nebaví. Prostě zničí disk, kupí asi nový a, a fungují dále. Hlavně tyto široké disky na nějaké 285, 265, alebo potom aj nějaké ty klasické disky, které lidé berou, či už na Hondy, ale potom také to klasiky na, na mm-hmm. BMW a podobně. Takže máte Japany? Máte potom Brady, ano. Evo Corsi jsem tam ještě viděl. Tak. A Concavery. Uh-huh. Ale nejvíc asi stejně jdou prostě a pane, že? Určitě, to, určitě. To posíláme kvanta těchto disků. Ko- komerční. U nás je to tak, že když si koupíš u nás čtyři disky, tak dostaneš k tomu potom aj, 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 aj skrutky. <laughs> ano, přesně tak. Dostaneš aj skrutky, dostaneš aj vymezovací kružky a aj čistíš disko. Které jdou asi nejvíc. To jsou tady tyhle typy, ne? Ano, tyhle ano. fungují. Je 29, to v podstatě představili v roku 2020 a byly dost prodávané, potom tyto. Taký ten klasický design, to yes, asi najvás ľudí, ľudí láka a potom na drifty určite tie R11, pretože sú brutálne široké, majú dobré ETčka, ETčka Inak to, to vím, no, i Michal Reichert myslím ich má ano, dosť. Áno, áno, áno. On, on jezdí. Ale ja to chápu, no, pretože to je proste dostupné kolo a bohužel u těch driftů se docela často stane, že se dojebeš ano. a nechceš tam nosit ty kola prostě v bílých rukavičkách, takže si ne, prostě ne, koupíš ne. dostupné kolo. Které, které prostě s ním sem tam hodíš, obiješ ho a je ti to hodí. A přitom jakože dost dlouho vydrží ty disky, nemali jsme nějaké reklamace na nich uh-huh. a dostávají strašně zabrat. Hej. Čiže, či už při prezování, když to dáš někomu prezovat, vůbec se s tím nikdo nebaví. Uh-huh. Potom samozřejmě veľa driftů jazdí nízké tlaky, čiže stane se, že vizují gumu no, a ten disk to aj tak vo většině vydrží. A ak nie, tak potom je tam taká přijatelná suma, že si prostě člověk koupí druhý disk a nerešit. No jasné, no jasné. Je to tak, je to tak. OK, jdeme do vnitř, pojďme dál. Každopádně tohle všichni znáte, tam už to nikdo nezná, takže se tam jdeme podívat. Pojďme na to. Prosím. Tak, už jsme za pultem, tady tvojím, to se mi vždycky líbilo tady, tak, uh, tak stát. Můžu si robit na kultě. Oh, mohli bychom si něco odvezt, ale domů, když jsme tady, že? Co se teda nachází tady, Filipe? Tu je naše call centrum, tu máme celý support na všech osm krajín, do kterých vlastně prodáváme. Osm? Přesně tak. Veľa lidí si myslí, že fungujeme na Slovensku, po případě Maďarsku, ale fungujeme i v jiných státech. Máme okay. tu support, vlastne, který řeší kompletní podporu. Čiže e-maily, řeší WhatsAppy, Viber a podobně. Máme tu Bulharsko, International, Maďarsko, takisto Chorvatsko, Slovensko, Česko a máme tu i Rumunsko a momentálně jsme otevřeli nové trhy, které jsou vlastně Taliansko a Slovinsko. A to máte vyloženě lidí, kteří jsou jako byste krajiny. Přesně, buď jsou to lidé, kteří studovali ten jazyk, čiže jsou velmi dobrý v tom jazyku, alebo jsou přímo z té krajiny. Čiže poskytují úplný support vlastně pro našich zákazníků, kteří budou volat, písať, cokoliv. Vy prodáváte do kolika zemí celkově? 6, 7? Je to, myslím, že 8 krajín. 8 krajín? No, samozřejmě international, čiže každý v Evropské unii si u nás objednat a mu to poslat. OK. A dokážeš mi říct, které z těch zemí jsou třeba teďka nejsilnější? Myslím, že nejsilnější máme určitě Maďarsko a, a Rumunsko. Maďarsko, Česko, Rumunsko, Česko jsou jako tři ty tři ty hlavní. Tak i přes počet obyvatelů a určitě i ty lidi mají nějaký feeling přes ten motorsport a tuning, takže proto si to mm-hmm. OK, nebudem tady kluky rušit, ať můžou pracovat a o, jdeme se podívat dál, protože tady tohle je teprve začátek. Pořád se nacházíme v první místnosti, ale tady se mi to začíná líbit, protože tady vidím svět samolepek a vidím tady i nějaké nové samolepky. Ano, ano máme tu takovou kreativní místnost. V podstatě všechny tyto nápisy si vytváříme my. Okay. Vytváříme tuto kolega Patel. Máme tu okay. vlastní stroje, vlastně řezačku a tlačení na, na tyto nápisy. Takže si všechny samolepky děláte úplně všetko, sami. Všechno si robíme sami, přesně tak. Cool. A i vlastně návrhy, a i všechny ty nápisy. To se mi mega líbí, protože tady jako by máte logo, máte tam tažné oko, ale je to prostě úplně clean samolepka. To se mi strašně líbí. No, Velké lidi nás pozná hlavně cestě těžné oka, čiže proto jsme to celé mm-hmm. zakomponovali do té. Tý, do tý... A to máte úplně nové? S14 kusů? To jsou úplně nové, ještě ani jsou na šupe, čiže si prvý, kdo jich vidí. Aha. A tohle je populární, že? 
No toto je jedna z najobudovejších nápad. Fakt? Ja som měl takový nápad už, oni jsou i tady. Že by se mohla nafotit, to mi řekněte, co se to myslíte. Já si myslím, že by to měli kluci hecnout, ale měla by to být reálná fotka. Určitě, můžeme spravit. Můžeme poprosit nějakého Takže, kolegu, aby si to... Ne, kolegu, já, by, já bych udělal konkurs. Pokud je tu nějaká slečna, která by chtěla nafotit takovouhle fotku na živo. Můžeme si připravit nějaký černý gál, že tam můžeme robiť nějaký casting. Červený. Ahoj, na Slovensku frtí černý? Ahoj, ahoj. U nás frtí červený. Vlastně na shopu máte odkaz, kde jsou všechny samolepky, prostě různé. Máme vyslovené kategorie len na letky a potom takisto aj člověk, když si urobí objednáku nad nějaký limit, tak potom má zadarmo ty náletky. OK, jo, já jsem si všiml, že dáte jako ty kla- klasické lodovky, že většinou. Veľa lidí to dopituje, chcou to mít na autě, když mají plno věcí od nás, tak to mám urobit. A tak nejako. samolepka je taková věc, kterou prostě chceš na autě, víš? Chceš to aj na autě, chceš to na počítači. Každá samolepka je pět koní navíc. Přesně tak, pojď za kolku to máš koní. Ty kokos. To nepotřebuje ani turbo. <laughs> no, přesně. No, čau, kolo. Ahoj. Ahoj, čau. Tady se tvoří co? No, tak aktuálně aktuálně jsem robil vlastně nové nálepky. Nice. Jo, to je ta 14, co tam je, že? To je ta 14, ano. Aha. A zmenil jsem farby. Snažím se vytvářet nějaké aktuální. A ty se staráš teda o co všechno tady? No, tak vytvářím vlastně ty designy na nálepky. Okay. Snažím se robiť vlastně nějaké návrhy na trička, mikiny, kombinézy. Teraz jsme robili vlastně ty nové pásy. OK, to znamená vlastně všechno racist. Co se děje? Racist, tak vzniká tady na tomhle místě. Mm-hmm. Cool. Jasne, tak. cool. No a nové pásy, to teďka přišli vlastně nové, to jsme fotili, ty nám dorazili na kancel, že? Ano, ano, to jsou to ozvuky, ty jsou fungují nové. OK, potom si ještě potom pamest, na to se pamatuju potom s Filipem ještě. O, to funguje jak? Ty dostaneš jakoby nějaké, nějaké zadání od, od dodavatele, co všechno se umí? Dajme a... tomu, ano, vlastně máme, máme vlastně v ponuke nějaké pracky, které budeme použít, materiály. Uh-huh. A... a ty už to potom kombinuješ potom tak, je, kombinuje, tak, jak to třeba popularity. OK. A ta komunikace a ty ostatní věci to už potom dělá si kluci, ne? Ty se staráš vyloženě o tu, o tu designovou část. Já zmeně, ano. Plipe řešíte nějak jakoby společně o, design a funkčnost dohromady, nebo? Vždycky to řešíme společně, hej. Vždycky se snažíme sklobit, sklobit nějak ten design a i tu, tu funkčnost pasov, aby to nebylo nějaké vizuální, ale Jasne. aby to aj splnilo Jasne. ten účel. Máme nové pasy, které jsou dokonce homologované do premávky, takže tam ten účel to splnilo. Ty si určitě ukážem, to je super. OK, to znamená, že všechno races vzniká. Tady na tomhle, na tomhle místě. Nerobí to nikdo jiný, robí to presně naši lidi. To se mi líbí, to se mi líbí. Že to je fakt jako, jsme se v podstatě doma, že nemáte grafika, no. kterého tam najmete z popradu třeba ne, 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 ne. a dělá vám to. Všetko je to pod jednou strachu. Tak, cool. A chystáte nějaké nové věci, co se týká nějakých kolekcí a tak těch věcí? Určitě, stále na něčem pracujeme, je to viac rozpracovaného. Aha. A uvidíme, co z toho vznikne. Stále se stretneme viacerí, dáme si nějaký meeting Jasné? a zhodneme se toto ano, toto ne a potom to zkusíme dávat našim výrobcům, naceníme si to a potom to dáváme výrobcům. Mm-hmm. Každopádně pište do komentářů, jestli byste chtěli třeba vidět nějaký produkt Races a určitě se na to kluci podívají a třeba něco vymyslí. Třeba vymyslí nějaký nový produkt nebo nějaký nový design, který by se vám mohl líbit. Určitě nám cokoliv během tohohle videa pište do komentářů a my si to potom s Pipem všechno projdeme a odpovíme vám na to. Konečně se dostáváme do místa, které už je zakázané, které můžeš tak jenom dávat ruku a dívat se. High five. High five, přesně tak, to je tajný kód tady. Dostáváme se teďka do místa, co je vlastně centrální sklad a úplně celé to srdce toho, kde se to všechno děje, balí, posílá a, a řeší, že? Co děje všechno, co se, co se týká balíku. OK, tak jdeme na to? Jdeme na to. Jdeme na to. No jasné. Pardon, pan šéf. Je to všechno sem, jo? Ano. Dobré. Můžu k vám na brigádu, Filip? Určitě. Hej? My tě zaměstnáme, neboj se, budeš balit, pracovat. Dobré, tak jo, tak jde na stupu. Já si myslím, že spousta z vás nečekalo, že je to vůbec tak velké, protože je to 
Je to mega obrovské. Víš rozlohu toho skladu? Máme tu okolo 1000 metrů. 1000 metrů. A ty jsi mi říkal, že máte ještě jeden schovaný sklad? Máme ještě dva schované sklady. Dva, ještě máte Tři další, sklady. jo? Ano. Že máte dohromady tři sklady, ve kterých máte dva menší a jeden tento obrovský. Husté. Husté. A tady máte asi ty hlavní věci, to, co balíte jako by non-stop, Vesete. furt. A tam v těch ostatních máte nějaké jako doplňkové věci. Ano, tam jsou nějaké skladové zásoby větší, které máme potom ještě rozhazené tu na poskladu. Kluci mají teďka volno, protože šli, šli na oběd, takže tady máme trošku klid. Potom si určitě zabalíme nějaký balík, ukážeme si to všechno. Ale začneme čím začneme? Tady tím balícím místem, no to si ukážu s klukama potom. No, v podstatě tu je naše baliace místo, tu, tu se balí, mm -hmm. tu, sa, tu sa potom ukladají všechny tyto balíky, rozdělané samozřejmě podle krajín. To znamená, to znamená, že každý má nějakou svůj koji, ve kterém má svoje věci a tam si, tam tam si, si balí máme, máme dedikované systémy, štítky a tak dále, čiže všechno to jde přes náš systém, nefungujeme že nějak analogovo, fungujeme digitálně, nebo jsme v digitální době. Já jsem si všiml, že tu máte ty kamery, já jsem se na to hned ptal. A ty si mi říkal, že to máte kvůli kontrole balíku. Ano, aby, aby... jsme věděli, co bylo zabalené, kdy bylo zabalené a tak dále, aby jsme předišli nějakým chybám, tak to je zákazník, když se nám mozve, když uh -huh. něco chybá, víme to hned vyřešit, či to dostal, či to nedostal a tak dále, víme to doposlat. Uh -huh. To znamená, že tady mají nějaké boxy, dostanou objednávku a do podle těchto obrovských regálů, které jsou až tam dozadu. Ano, přesně tak. Kolega v podstatě vytlačí fakturu, potom se to, co to pikuje, chlapci to chystají, dávají to do děmniček a potom se to balí a posílá. Uh -huh. uh -huh. No a když se podíváme tady a začneme těma regálama všema. Jasné. Tu například máme novou zásobu pásov, kterou jsme objednali. Jasné. Samozřejmě něco je tu, něco je vyložené hore a něco máme ještě zadní sklad. To znamená, prostě klukům vyskočí B06 třeba a... A nějaké číslo a tady tohle. Ano, ano. A oni víka mají. Oni si to vypikují a v podstatě si to pikují. Potom jim to ukáže, že mají všechno. I to tu tak chlapcům zabalit a jde. Mm -hmm. V těch denních objednávkách se bavíme jakoby ve stovkách, v desítkách nebo v tisících. Nebo... Víš, co za den si máme zabalit nějakých 500 až 1000 balíků. No a co se týká těch nových pásů, tak my jsme je měli vlastně na focení. Ano. A tam je spousta novinek, které tam jsou, že? Ukážem si je. Můžeme si pozvat určitě uh, tyto pásy. Tak tu jsme vychytali ty motorsport oranžové uh -huh. a jako si asi viděl, tak uh, no, je to úplně nový design. Tak krom toho designu jste udělali spoustu funkčních věcí, jako je třeba ten Polestar Star. Ano, ano, ano. To mě mega baví. že to je to velmi příjemné. To je, to je mega. Potom tady taková pogumovaná, pogumovaná no, našivka. Je to silikonové a v podstatě i to logo Race vycházelo. vycházelo. Nice. A tady ten pásek je tam kvůli, kvůli čemu? Jenom kvůli zpevnění tady nahoře? Někdy se stávalo, že když má člověk volnější ty pásy, tak potom se mu posouvají na hrudníku a tak dále. Jasně, takže aby měli správné umístění pořád. Ano, ano, ano. Jinak, co se mi líbí na rejsi z pásech, a to je problém, když si někdo kupuje takhle ty levnější pásy, tak většinou to nejde povolovat. Strašně se s tím člověk pere. A tady u těch rejsi to funguje úplně skvěle, abyste to ještě navíc teďka dodali lepřesku a tady tohle oko, to je úplně super. Chceli jsme to na schvál robit také to větší, aby to mohli lidé robit i v rukavicích. Když máte dálné rukavice, aby Jasne. to vedli. Chápu. Každopádně já si myslím, že poměr cena a kvalita je úplně super. Ano. Ano, ano. asi hraje velkou roli to, že to je jakoby váš produkt, ne? že vy si díky tomu můžete tu marži nastavit tak, aby to bylo v pohodě pro zákazníka. Celé, i, tak. My si to navrhujeme, my si to dáváme vyrábat, čiže my si to celé nastavujeme, jako, jako chceme mít. Protože já si myslím, že spousta lidí ani neví, jak dlouho trvá vyrobit vůbec takový pás, než si ho navzorkuješ, než si vymyslíš design, než si vymyslíš tu funkčnost. To je reálně třeba tři čtvrtě roku, rok, Přesná, úplně bez problémů. Ano, potřebuje si ten design, potom člověk dostane uh, nějaký základný uh, ten pás, uh -huh. začal si to potom pozrieť, toto je zle. Něco je dobré, treba to vychytať, potom zase posíláme to naspět ty návrhy a potom nám přijde celá várka. Uh -huh, uh -huh. To rejsi zde tak do popředí, že to se vyprodává skoro furt, že? Ano, ano. Já si všiml, že třeba kombinézy ty zmizí okamžitě. My jsme chtěli kombinézy pro, pro nás všechny do týmu, že budeme mít jako potištěné furt bokem na zádech. A než jsme se vůbec sladili k tomu, aby jsme se dostali pro všechny jezdci pro kombinézy, tak vždycky to bylo prostě okamžitě strašně vyprodáno. To velmi rychlo, hlavně před sezónou se to velmi rychlo. A co prodáváte nejvíc, co se týká races? Asi pasy, volanty. Ještě volanty do nejvíc, potom samozřejmě i a kombinézy a, a pasy a rovnako i budíky. My vám budeme určitě točit i krátké reelska, které najdete na Instagramu uh, Race Shopu a tam budete mít vždycky krátký popis o tom daném produktu, takže se na to můžete určitě podívat. No, Filipe, krom těch závodních pasů, vy máte ještě novinku, ne? Máme novinku, která je dokonce Jsou... homologovaná na cestu. Jakože přímo homologace nemá do, 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 do auta přímo. Takže může jich používat na běžné jazdy. Okay. Uh... V podstatě jsou úzké, jsou dvojpalcové. Okay, to znamená, že šířka je jako normální pás. Ano, přesně tak. Jsou jako klasické pásy a s normálnou prácou, takže každý určitě ví, jak se to ovládá. Je yes, to malte... úplně jednoduše, prostě jenom. Ano. Ano. Já je mám vlastně na, kdo se mnou jel drift taxi v Zetku, tak ví, protože je mám na spolujezdci dané, protože je to jednodušší mnohem na ukurtování toho člověka. A když jezdíme ty exhibice a tady, tak tam není samozřejmě 
takové riziko, že by se něco stalo. Ano. A lidé to poznají, hlavně tu prácku. Lidé má problém s tím, když je tam ta FIA práce, nevědí, se zapnout, třeba no dalšího člověka, co to je. No je vždycky každému řeknu, hoď si to přes sebe, jak batoh a zapni to. Ano, ano. A, a funguje to. Je tu E8 štítok, čiže může s tím jazdit normálně. Pokud si koupí například nějakou rekarosedačku, která je těž homologovaná na prváku, mm-hmm. vy je to pěkně zkombinovat a používat to denně. Nice, to si myslím, že je rozhodně dobrý tip. OK, tak pokračujeme dál. Pojďme dál. Filipe, však tady jsou rejsi z volanty. No, tu boli volanty kedysi. Oni jsou všetky vyprodané. Všetky se predali. OK. Hej, toto je úplně hračkaství pro chlapy, to je úplně šílené. Já ja, podle mě, kamo, já ja, kdybych tady dělal, tak já ja všechny peníze z výplaty utratím tady. Přesně tak to bývá za mnou. No, OK, takže to tak funguje, já ja jsem no. si to myslel. Každopádně, teďka jsme v sekci uh, hradeb, uh, která, která je plná úplně budíku. Tu máme všechny budíky. Uh, budíky jsou asi takové dost prodávané artikly, ne? Určitě, je to jeden z nejpredávanějších produktů u nás. Buď už uh, ty depo racing, alebo dáváme si v podstatě poslední tři roky vyrábať aj, aj naše. Vy jste si vlastně udělali přímo zase pod svým a, brandem Races a, a máte úplně všechny typy, to znamená tlak oleje, tlak Presne. turba. Teplota vody, úplně. A i teplota úplně. výfukových plynů, EGT EG. a, a všechny tyto budíky. Takže i ty specifické jste se nechali fakt vyrobit. Ano, ano, přesně tak. A máme samozřejmě tři varianty, čiže pro nenáročných, potom něco také, něco středné a potom samozřejmě nějaké profesionální, kde si ještě píky nastavovat a varování a podobné věci. Jasné, jasné. A máme samozřejmě i jiné značky, máme i steky pro nějakých náročnějších zákazníků uh-huh. a v podstatě nějaké otáčkomery. Snažíme se zasytit ten trh. A ty si říkal, že nejpopulárnější jsou prostě takové ty úplně klasické, že? Ano, to, to znamená, mám, mám informaci o tom, kolik je teplota vody a víc mě prostě nezajímá. Ano, teplota vody, teplota mám to tam oleja, tyto údaje, ano, ano. Každopádně u Racy z Budíku zase máte nastavenou asi tu cenu hodně přijatelně pro, pro zákazníky. Ano, ano přesně tak. Je to taká nějaká středná nebo nižší středná cenová varianta, aby to bylo dostupné pro každého. No a když jsme u toho, sice jsme u Budíku, ale když se vezmeme jakoby celé Racy, tak vy to stavíte pro začátečníky a středně pokročilé? No, ano, to je asi ano, takový základ, že? Ano, Úplně tu pro, pro lineu jste ještě nějakým způsobem neřešili. Zatiaľ ne, zatiaľ jsme se vám tak dotkli, máme nějaké FIA, omlogované pasy a podobně, ale skôr jsme pro těch amatérských e, závodníků. OK, to znamená zároveň. amatér prostě a střed, něco takového. Ano, ano. OK, cool. Halo, Filipe! Halo, Filipe! Lukáš! Filipe! Halo! Ukáž. Halo, kde jsi? Nevážím. Tak jo, jdeme dál. A já jsem tady, Filipe, zahli tyhle nostalgické filtry, protože si pamatuju, že vy jste je dávali k objednávkám. Vy totiž k objednávkám dáváte dárky, že? Někdy byly tyto filtry zadarmo, ano, k objednávkám. Teraz už dáváme, myslím, že nějaké jiné věci, ale stále to Já jsem ja právě Hanovi udělal radost, já ja jsem mu volal a říkal, kam mám pro tebe turbo. <laughs> a dal jsem mu to plišové, co přišlo. No, 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 Takže tak. vím, že tam chodí, schodí tam vlastně to turbo, potom různé samolepky, klíčenky, popruhy a podobně. a tak. Ano, ano. A, a tyto to... filtry ještě dopovím, byly v podstatě první produkt, který jsme si nějak tak dávali vyrábět. Ale kam sportovní filtr za kolik on stojí třeba 15 euro, 20, tak, něco takového. To je první věc, kterou si koupíš vždycky na no, auto no, no, no. a si tím ten výkon do auta. <laughs> <laughs> to, ale já jsem měl Golfa 1 čtverku, víš se, opět první, co tak přesně sportovní filtr, tam si no, to musí být, to musí no, být. To je základ. Není to jen o vložkách, teda o těchto filtrech, a máme i vložky do původních filtrů, kde si vlastně vybereš svůj filtr. Což si myslím, sportovní. že je rozhodně lepší varianta. Určitě ano. Protože Nechat, zanechat ten původní filter box tak, jak je, a přesně jako dát da tam dovnitř ten sportovní filter. Prejdeš s tekáčkou, je tam zvýšený výkon a samozřejmě je to dobré v tom, že nemusíš ho stále měnit. Stačilo no vybrat, vyfukat, takže no vlastně. Tak to musí být různé čistící připravky a ty věci. Můžeš ho mať. V podstatě, pokud ho mechanicky nezničíš, věž ho mať do nekonečna. Cool. No a když jsme hovorili o těch filtroch, tak máme tu i silikonové hadice, s kterými si vyštávat ty, ty sany. Ty jste si vlastně začali vyrábět taky svoje. Ano, ano, všade je Racy z logo uh-huh. a tu jsou nějaké. Můžeš to použít na vedení vody, ty menší priemery. Tuhle bych použil na sání zrovna, to je super. No, to je super, ano, určitě. A nějaký filtr na odvetraní malečky a, a máš to suchu. Dobré, dobré. A máme určitě větší väčšie priemery, Aha. si s tím vyskládat celé sanie. Máme aj hliníkové trubky, kterými to budeš potom spájať a okay. pojepájať, na okay. si dáš Tak ono, ono je vždycky lepší mít u toho sání co nejméně spoju, ne? Ano, ano. Je to tak. tak. Takže můžeš použít len silikonovou hadicu na spoj a dále si to vyjet s hliníkom. Někteří lidé to spájají dále těmi silikonovými hadicami, alebo potom vieš to aj zvárať. Je to obyčejný hliník, který vieš pekne pozvárať. Čiže vieš uh-huh. si urobiť vedenie k interkuléru, k sániu. A spoustu typu, spoustu průměru dialek máte všetko skladem, ano, že? Ano, ano. Od znamená... 10 cm, čo se týká dĺžky, Aha. až po, po metrové a takisto rôzne priemery. To znamená, potřebuji to hned, prostě objednám, na druhý den to mám. Ano, na druhý den to máš, to je super. To je super. 
A plánujete i jiné barvy, než je, než je modrá a černá? Já vím, že to není úplně tak důležitá věc, ale samozřejmě spousta lidí má i ráda různé takové jako šílenosti. Vím, že máš rád různé farby, tak chtěli bychom zaradit i nějaké nové. Toto jsou také konzervativní, protože jsou nejprodávanější. Jasné. Hej, keď chce někdo něco také slík, nenapadne, tak si koupí černé. Když chce už někdo trošku kričať, daj, nazvíme to tak, tak si koupí modré. Mm-hmm. Ale rozmýšlíme aj nad jinými farbami. Ty potlakové například. Potlakové, vím, že potlakové, vlastně s 14 teďka doděláváme a tam jsou všechny ružové. Tam máte úplně křiklavou ružovou, máme zelená zále. tam je, modrá, červená, máme spoustu, spoustu dalších. Cool. A když jsme tu, tak tu máme například OMP Pilby. Aha, a... ty si říkáš, že OMP děláte nějak ve větším, že? Ano, ano, teraz jsme se stali distributorem v podstatě OMP a takisto aj Sparko. Čiže bereme to priamo od nich v obrovských množstvách, takže každý člověk, čo, čo viděl něco v někde v OMP katalogu alebo Sparko, uh-huh. tak vie si v podstatě všetko kupit u nás. To je důležitá věc, protože uh, kolikrát třeba se stane, že ještě nemáte zalistrované všechny produkty na shopu a stačí ti zavolat a dá se to objednat úplně ano, bez problému, ano, že? Takisto nám aj píšu ľudia, e-mail, že či můžeme něco přidat na stránku, my to potom přidáme a zákazník si to vyobjedná. Aha. To jsme vlastně takhle jsme řešili třeba short shift na, na 350Z. Protože kluci tam měli úplně taky ten basic a já jsem říkal, že bych chtěl IRP, protože pro mě IRP, by the way, za mě je to jako úplně jedna z nejvychytanějších firm, co se týká short shiftu a, a hydro, hydro ruček. A přesně, já jsem ti volal, Filipe na IRP mají short shifty na Z, ale vy je na shopu nemáte. Jo, pohoda, přidám ti to tam, objednej to, objednáme to bez problému. Takže když třeba něco nenajdete na race shopu, tak klidně napište klukům, protože pokud tu značku mají, tak většinou jsou schopni to dodat a může se to objednat jakoby navíc ještě. OK, takže OMP máte dost a máte dost široký sortiment. Určitě, máme v podstatě všechno, co ponuká OMP a snažíme se to držet skladom. Samozřejmě nějaké také věci, které jsou individuální, ty jsou na objednávku, mm-hmm. ale většinou věci, které jdou často, tak to držíme, držíme na skladě. No, já jsem na kousku každopádně, že vy jste přidali spoustu nových věcí na e-shop. A já jsem, já vždycky mám takové, však asi to znáš, že přijdeš domů z práce, sedneš si, koukáš se na ty auta a věci. Window tak ty, ty se samozřejmě ne, asi nedíváš na to, co máte na e protože ne, už si všechno znáš. Ne. A já si vždycky otevřu ten rejšop a říkám, čím bych si udělal radost. A všiml jsem si, že jste tam nově přidali kategorii body kitu, ano. kategorii světel a spousty, spousty dalších doplňků na auta. A všiml jsem si, že jich tu máte i dost skladem. Máme za to určitě ano. Bylo na to velký dopyt, takže jsme se snažili zahodit i tuto kategorii. A nastavili jsme strašné množství nárazníků, rozširovacích lemů, světel, či už normálních, alebo tuningových. Uh-huh. A určitě, určitě aj těba potěšíme, budeme mít i nějaké tuningové body kitty na nějaké bifterské auta. OK, takže budete mít prostě nějaké felony na tady tyhle věci. Tak, ano, ano. Či už na Lexusy, na Nissany. Nice. Na Nissany. Na nice. Nice. To je jako, ono v Česku je celkově problém to sehna, tam to pár shopů má, ale není to jako nic wow a má jenom pár typů vždycky. Ale přesně chybí tu nějaký shop, který by to měl jako v obsahle variantě. A co jsi mi říkal toho dodavatele, jak jsem se na něho díval, tak tam jsou i dost specifické auta, jako jsou třeba chasery a takové, takové auta, což se nedá úplně jako jen tak easy sehnat takové ano, body ano, kity. Tak chceme se zaměřit hlavně na ty japonské auta, takže tam to patří k tomu, podle mě, uh-huh. ty body kity. Čiže chceme být taký one stop shop, hej. čiže člověk si u nás koupí či už pasy, koupí si k tomu budíky, uh-huh. on si koupí nějaký body kit, kolesa a v podstatě vie si celá auto vystavovat z našich děl. OK. A ty si říkáš, že máte různé narazníky, tak to znamená takové ty M pakety a různé lipa na 30 český, 40 český, to všechno už máte. Keď se budeš vozit v zimě a rozbiješ narazník, tak potom u nás si vieš koupit pěkně M paket, či přední, zadní, difuzory samozřejmě, které stále vypadávají. Pachota. A... Pachota má m paket a už ho trošku rozbil. <laughs> m pakety máme, máme aj fed lip kity a všetky tyto lízatka a tyto doplňky. Ty si dával na Instagram, tuším, video, jak bereš nějaké lipo a úplně ho lámeš. Ano, ano, ano. Máš ho tu někde? Máme tu, tu klasický fed lip, který se používá na m paketový narazník na 36 a je super v tom, že je taky to hybný. Hej, čiže aj keď v zime někdy narazíš do nějakého záveju, alebo jazdíš drifty a trafíš kuželku, tak sa ti nestane, že sa to zlomí. Tam je podstatné to, že on není zlamina. Nie je zlamina, ano, je z plastu, z, z kvalitného plastu, čiže je dosť flexibilný. Uh-huh. Tam a... je problém, u lamina prostě to ťukneš, praskne a prostě je to háj, no. Ano, přesně tak. A tohle už je dokonce i v nějaké lakované povrchové úpravě, to znamená, že už je to pěkně černé leské. Je to, ano, ano, vieš si to, vieš si to dať rovno na auto. Já jsem si všiml, že vy tam máte i uh, doplňky od Maxtonu, což, což je teďka docela dost populární věc. Samozřejmě tam jsem se díval, že to dodání je trošku složitější. Tam je asi takový problém, že tam je tak velká poptávka na ten Maxton teďka, že oni to nestíhají ani asi ani vyrábět. Ano, že? Nemají všechno skladom, potom se to vyrábá a dlouho se tam na to čeká. Uh-huh. A to máte zase kompletně celý sortiment. Ano, ano. Cel- okay. celé všechny produkty. A ty body kity a ty věci máš představu, kdy budete mít asi? Já doufám, že do nějakého měsíce, aby jsme to mohli mít na šobě. Do měsíce hmm. už, jo? Určitě, ano. Okay. 
Takže až budete schánět felonky a budete mít i třeba jako pandem a takové body kity? Ano, ano. Fakt? Origin Labo a, a různé tyto značky budeme mít. OK, cool. Takže až budete schánět body kit na Drifťáka, tak klidně napište klukům a nebo se podívejte na Dishop a budete se tam moc vybrat. Pomalu se blížíme ke konci skladu, který je dlouhý. Já bych tu jezdil na kolobce nejradši. A kluci tu chodí jenom pěši a takhle? Nebo? Ano, ano. Bych Vela krokov na, na běhách za celé. Jo, že? Ano, to je mi jasné. Každopádně teďka jsme u těch uh, vložek do, do filter boxu. A ty si říkal, že máte uh, tuhle značku JR Filters? Ano, ano. Je to novo přidaná značka. Jde o francouzské filtre a, a, a jsou bávaněné, čiže kvalitativně jsou někde na úrovni KNK, ale v podstatě neplatí si tam za značku. Hej. Čiže je bávaná, ale vysoká kvalita. To znamená poměr cena, cena výkony jakoby dobře, dobře postavený. Není to o tom, že si platíš jenom ten brand? Ne, ne platíš si za značku a takisto mají čistiace sady, impregnačné sady a je to velmi kvalitná bavona a máme takisto vložky, máme otvorené filtry. A vidím, že máte hlavně spoustu skladem. Máme jich veda a něco je tu vložené a něco máme ještě v dalších skladoch. Aha. Potom máme i Paper Cross, to je zase úplně jiná varianta, to jsou zase penové filtry. OK. A tu jsme ti nachystali nějaký filtry na 36. Oh, dobré. Počkej, to mi Filipe přidá tak podle mě 60 koní. No minimálně, ano, ano. Budeme to muset odmerať potom. Budu muset vyřezat kapotu, ale... Ano, nejlepší vybrat světlo kapotu. Mhm, uh -huh, dobré. A to je na co? To je na traktor, jo teda? Asi to je nějaký traktor, hej, nějaká, nějaká vložka, alebo nějaký otvorený filter. Ale Takže... určitě poznám lidi, kteří by si dali do toho. <laughs> Pokud je to nějaký traktor, tak tady chce navýšit výkon, nebo kamionák, mimo jednom filtru. Nevěděl by si, ale veľa, veľa kamionistov a traktoristov nám píše a oni Fakt? si, oni si skladají ano, ty tie, tie sania, vedení a trubiek a podobně vodu a všetky tyto. Vlastně to je jak autičkáři, že je to to samé, oni ano. prostě ten svůj stroj mají rádi a, a chcou si... A hlavně nedělá, ukrát. no tuning ide o to, že v podstatě, keď si mají koupit nějaké silikonové koleno, které stojí například 300 euro originál, tak rád, že přijdu k nám a z, z našich věcí si to vyskladají uh -huh. nějakých 50 euro. Uh -huh. Kamu, aj to je dobré, já mám typka, co to kupuje. Potom pošla Filipa někam. Nech to tak je. O, jednou z nedělných částí Filipe jsou i sedačky, protože vy máte taky svoje races. Máme races a, a Sofia a Sofia přímo, jo? Ano, ano, ano. Takže se s nimi dáme legálně prostě závodit na velkých ano, závodech. Klasická pětročná Fia homologizace a sorou můžu jít kdekoliv, kde to je vyžadované. OK. A máte jak základní sedačku, to znamená prostě do klasického auta, tak potom máte i do velkých závodíků už jako. Ano, toto jsme začali robiť hlavně proto, teda pro nějaký drifterov alebo realistov, kde vlastně se můžeš oprieť o ty uh -huh. uh -huh. a takisto je pri nehodě a to chrání před zraněním nějakého krku. To, to je asi priorita, ne? že ti to chrání kvůli tomu zranění. Veľa lidí si myslí, že to může vadit pri drifte, ale určitě ty máš zkušenost a já ja mám zkušenost, že vůbec to nevadí, pěkně si to vidíš. Je to, je to o zvyku hlavně, že, že víš, že to tam psychicky máš, tak prostě ono to odbouráš časem. Ano, ano. a může se o to oprieť. No, Když máš něco, no, se o to oprieš, tak to aj spoliazit to má a sú, je veľa ľudí, ktorí nie sú na to zvyknutí a lieta im hrava, keď, keď, sú, keď sú vození niekým, tak uh -huh. sa vedia pekne oprieť, je to pohodlná sedačka. Je to super, a tak asi nejprodávanejšie je prostě klasika, ne? Tá, tá, tá RST2. Tech 2, áno. Tieto idú asi najviac, aj vzhľadom na to, že, že majú trošku širšie rozmery. Uh -huh. Tie uh, Evo 1, uh, uh, ktorá je tuto, alebo Evo 1 XL, tak oni majú, sú dve veľkosti teda, tá Evo jednotka je trochu užšia, uh -huh. pre nejakých menších jazdcov, a to XL je samozrejme trochu širšie. Uh -huh. Ja tohle mám vlastně v z i ve 46 to mám, a přesně je to super univerzální sedačka, zase za rozumné peníze, a je mega pohodlná. Je, je veľmi pohodlná, takisto aj tu na nejaké postrovanie pod nohami. Niekomu to vadí, niekomu to vyhovuje. A... <laughs> ja jezdím bez toho kam. No, no, ja by som si to tiež napríklad vybral, ale veľa ľuďom to vyhovuje skrz na to, že majú trochu vyššie nohy. Ale v 92 vlastne máme tuhle sedačku a tam to necháme celé tak, jak má byť. A přesně jak říkáš, tam do té sedačky zapadneš a na tě celá chytne a prostě drží tě tak. Tak to malo být, nesmí se vůbec zíbat v té sedačky. A hlavně při rally alebo driftu, kde v podstatě v kuse si hádzaný zo strany na stranu, tak je to super být úplně vcucnutý do té sedačky a samozřejmě i zasadený poriadně do těch pásov. No jasné. Poriadně stiahnuté. No jasné. Já jsem si zvykl na to, že když se fakt přikurtuješ k tomu autu, tak ho cítíš úplně dokonale, prostě cítíš přesně, jak, jak se chová, co dělá a je to, je to mega důležité určitě. Dokáže se krásně spojit s tím autem a no cítíš vyslovně každé koleso, přesně tak, co robí. Přesně tak. Tak, no. Máme v ponuke aj OMP a aj Sparkov produkty. Jasné, takže není to jenom vyloženie o, o Racist sedačkách, ale máte tam nie, mnohem širší. Chceme ponúknuť ľuďom celé spektrum tých mm -hmm. produktov. A toto je úplne najzákladnejšia varianta, ktorá je FIA homologovaná a je, je z trubkového rámu. Tie naše všetky sedačky sú, sú laminátové, ale toto mm -hmm. je vyslovene trubkový rám. Trubkový rám. Ano, a a myslíte, že to je vyloženie na brandové záležitosti, když ty materiály sú podobné? 
Ja si myslím, že to bude to značku. Uh-huh. Hey, hey. Človek, keď v tom sedel, tak nie sú tam nejaké také obrovské rozdiely, že by si to pocítil. Jasné. Čo sa týka týchto sparkov. Inak vidím, že tu máte namotané všude pásy, takže vidíme všechny barevné varianty. A tady tohle je dokonce limitka, ktoré máte jenom omezený počet kusov. Dali sme robiť len 100 kusov a je Aha. to v podstate taká špeciálna verzia jo, vidím tých, tady. tých motorsport pásov. Pull before flight. To znamená, že tady máte klasické logo, tady máte udělaný tenhle jako designový štítek. Ano, jsou tu navíc nějaké nášivky. Ano, tak se používá ta pracka, která je na FIA pasoch. Uh-huh. A výhodou těch pasov je, že, že mají i ten pátý bod. Čiže můžeš ho použít, nemusíš. Vieš si ho pekne a ten je v balení? Je v balení. Takže je jsou, to, jsou to pěti bodáky, ale můžeš si dát jako čtyři ano, body. No, mě nejvíc vyhovovalo, vlastně jsme spolu začali spolupracovat to už dlouho, to je tak tři, čtyři roky, si myslím, něco takového, že? Tak mi se strašně líbí na těch vašich pasech, že oni jsou široké. Protože když si koupíš takové ty levné úzké, tak to se ti prostě brutálně zařezává tady. Ano. My jsme dali spravit i ty úzké, ale spravili jsme to tak, že jsme tam dali to postrovaně, čiže ťa to nereže. Uh-huh. Uh-huh. Zase... Jo, to, tohle si myslím, že je super. A neviděl jsem to asi u žádné značky jako takhle. Nemá to veda značky. Nemá, že? Ano, ano, tak. Zase na druhé straně, když si hovoril o těch úzkých pásoch, některé jsou, jsou vyžadované, že jsou úzké, například Hans pásy, uh-huh. ty musí být úzké. Jasne, presne, ale aby to máš taky v nabídce. Máme, máme, přesně tak. Máme, máme, máme 92 nachystané. A vlastně Hans systém pro ty, co neví, tak je to vlastně uchycení hlavy a funguje to tak, že když se jakoby nabouráš, tak ti to eliminuje to, aby se ti něco stalo s krkem a s páteří. Ano, aby že? ti to nehodilo hlavou vlastně tak. dopredu. Keďže máš tento hand zariadenie pripnuté o prilbu, tak máš omedzený pohyb hlavy dopredu dozad. Do stran vieš pohybať normálne, ale dopredu. A jsou vlastně buď to takové klasické podkovy, a nebo to, co jsme objednávali my, tu konstrukci ano. celou, vlastně, kterou si připneš jako takovou kombinézu. Byla se to nějaký hybrid. A jo, hybrid. Aha. Eš, ještě méně tě to omezuje. Někomu jo. to vadí, já jsem mal vlastně ten nákrčník, který se používá, ale vadilo mi to při vystupování, nastupování uh-huh. a i při tom zapínání. Ale ty hybridy jsou v podstatě úplně jednoduché, jen si to dáš a prilbu, vejš to dole. Jo. Tak potom jsou vlastně sítě na okna a teďka nově si dávají i takové popruhy na ruce, že? Ano, ano. Popruhy se používají hlavně proto, když nepoužíváš okna, když v dřívě vyrají lidi, nemá vůbec okna, tak vtedy musíme buď sít, alebo musíš mít ty popruhy. Pruhy. A tak ta si ti asi docela dost zabraňuje ve výhledu, ne? Ano, ano, zabraňuje to, čiže veľa ľudí používa tie popruhy a používa sa to hlavne na to, keď sa stane nebodaj nejaká nehoda, aby ti tie ruky nešli ne, von za auta. Ne, ano, ano, lebo nechceš mať vonku ruku, keď sa pretáčaš na strachu. Ještě jen budeme pokračovat v ukazování skladu dál. Napadla nás Filipem jedna věc a to je ta, že v tomhle videu ti uděláme soutěž o jedny z nových pasů Races, které kluci právě teď doskladnili. A otázka bude úplně nejvíc easy. Kolik barevných variant najdeš v nové kolekci pasů Races? Poradím ti jenom, pokud chceš, Filip na to psal blog na webovkách, a nemusím říct přímo na webu do produktu. A napiš nám odpověď pod tohle video a napiš nám tam, proč bychom ty pásy měli dát právě tobě. A my vybereme jednoho z vás, který vyhraje pásy a nějaké stiky k tomu. Takže let's go! Tak jo, jsme u konce sedaček. Uh, mohli bychom tady ve skladu mluvit o tisícovkách věcí, protože to toho je spousta. Ale já si myslím, že jsme si ty základní věci řekli. Pokud vás cokoliv zajímá, pište do komentářů uh, pod tohle video. Já bych se šel potom podívat ještě uh, do velení, ne? No určitě, můžeme, ale už když jsme byli při tom motosportě, tak můžeme se pozvat na ty fittingy, co tu máme. Fittingy je třeba, doufám, že se teďka dívá Han, protože fittingy jsou naše oblíbená věc na garáži. Uh, máme jich spoustu, sbíráme je, milujeme je a používáme je všude. Dá se používat na palivo, na olej, v podstatě můžeš je používat uh, v podstatě na čokoliv. Jsou a, ta, tady kolegy. vidím nějaké? Máme jich tu a máme jich i tuto, máme a... nějaké na brzdy, máme nějaké na olej. To je fittingové království, to by se nehodilo na garáž. Nějaké buď takéto klasické pušlokové, které se nasouvají na hadicu, ale potom máme i té flonové, které mají vlastně tu olivku v sebe. A jakou máš zkušenost? Protože jsou takové dva tábory, mi přijde. Jedni jsou pro tyhle hliníkové fitinky a ostatní zase říká, že to je úplně na hovno. Já. Ale já jsem si všiml třeba, že je to můj vzor, já ho miluju, James Dean, on je používá taky úplně bez problémů a má je úplně všude. No, Když si pozřeš R5 a potom Nealta, tak všade mají, mají. tyto fittingy. Ano. Jinak to je halus, že jsem byl na Škodovce vlastně na premiéře R5, tak mají normálně tyhle fittingy ano, na těch autech. Čiže že či to je dobré, alebo nie je to no, dobré. Taky se to používá i v letě, dokonce i v tankoch se to používá, čiže určitě je to mm-hmm. velmi dobrá věc. Je to nezničitelné a, a vě si to člověk spravit sám doma. A je lepší to utahovat těma hliníkovými klíčema, nebo je to jedno? Je to vy, lepší, vy, vy je máte v nabídce, že? Máme jich ponuky, ty hliníkové klíče, a v podstatě nestane to, že se ti zašupelák na to nebude. OK, OK, vidím, že jich tu máte. Máme různé farby, máme různé, různé priemery, různé uhly, čiže u nás si člověk naozaj najde to spojení, jaké potřebuje. Máme i na nějaké na navaření, takže pěkně si to víš, stačí například, když si robíš nějaký turbokit, když si to stačí do vany, obarí si to a mm-hmm. máš tu potom ani desátku, kterou víš potom spojit. Pěkně super, super, husté. Naši, že to není Han, protože 
by jsme to tu všechno pobrali. Ale já si myslím, Filipe, já jsem zapomněl to, neskočil bys mi prostě tě do batohu, jenom já tam mám nějaké věci. Já, jasno. Uh, to, co jsem dovez, víš, že bys to vzal a ještě to ukážem. Dobre, dobre. Jo, dobré. Hoši, máme tak dvě, tři minuty. Co vedem? Já mám vidinky, já nám chtěl desítky. Vidinky. Desítky? Jo, desítky. Tak desítky, kdo je pak co vedem? Pachota, co chtěl ten samo? Co chtěl, co chtěl? Dělej, 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 dělej. Dělej, dělej, budíky, to, to, to vám nikam. Pokam ještě. Pere, pere. taky do okty jeden? Jo, dej, dej, dej. Přijete, Filipa. Aha. Volanty, dobré. Kamo, co tam je? Ojky, ojky, per. To tam A nej, si těla M-paket. To je půjde. Něco máme. Výborně, M-paket berem. Do čeho to dáš? A? Ďakujem pekne, môžem dolu. Tak jo, kluci se nám vrátili z obědu. My jsme našli jednu objednávku, která je přes můj slevový kód, protože my vlastně v rámci spolupráce s klukama pro vás máme slevy na rejsi jsou větší, že? Přes ten kód. Takže všechny produkty rejsi máte levnější. A všechny ostatní máte trošku menší slevu, ale je tam sleva, plus máte poštu zdarma. My jsme si vybrali tady objednávku od uh, Michala z Postřelmova a jde mu ji zabalit teďka, takže si ukážeme, jak to vypadá a dáme mu tam pár dárků. Ano, tak na to? Máme také to zebry na pikování, okay. nás skenuje se objednávka a můžeme si vybrat ty produkty. Takže v telefonu ti to ukáže umístění a, a, a vidíš, jaké produkty a přesně je dané umístění. OK. Máme to rozhodce. Zabereš si ten produkt, tak si ho běžně skenovat. Jo, ona ti ho to od Five že ho máš ano, v, tom, ano, v, tom, v tom výběru. Já ledíš sem, okay. a další. A máš hotovo. A máš hotovo. OK. Byla menší objednávka, o to viac toho člověka potěší, když mu tam dáš ty nálepky. No to rozhodně. A... Teď to dáme vaše i naše. Ano. A potom to dáme sem. A... Už to chlapci potom OK, takže takhle to v přepravce hodí sem. A už si to kluci přebírají tady, no? A... Tak to tam Kody. Okay. Tady si přihodí tam lepší, jo? Jo. Mají tam hromady. Voilà. Puste. Máme to. Takže Michale, balík letí za tebou, máš tam dárky a doufám, že ti uděláme radost. Dobrý bomby. Tak jo Filipe, ve skladu si ukázali úplně všecko a co jsme se podívali i do velitelství úplně nejvyššího. Ještě tam nikdo nebyl. 68 patro? Je to tak? Je to tak. Dobré, tak jdeme. Nech se páči. Nech se páči, děkujem. Ten máte nějakou mítní místnost? No v podstatě zrobí se tu nějaké stepnutí a... Dobrý den. Čau, ahoj. Čau, ahoj, čau, čau. Tohle je Matuš. Ty jsi úplný zakladatel a vlastně zakladatel, jediný ano. majitel race shopu, je a tak? jediný majitel, ano. Já tě nechci úplně terorizovat, ale zajímá mě pár věcí. První je, kdy, kdy vůbec byl race shop založený? Firma v roku 2010 a e-shop... 2010 už? No. OK. A e-shop v roku 2012. 2012, takže od roku 2010 si se začal nějak aktivně zajímat tady o tyhle věci. No ne, o vás skôr, ale tak oficiálně se to začalo až 2010. Předtím to bylo skoro takhle na úrovni hobby. Jak to jakoby vzniklo? Jak ti napadla ta idea vůbec dělat jako racingové věci? No z toho hobby, také něco jako ty, že upravoval jsem si auto pro sebe a okay. viděl jsem, že je nějaké. Já jsem viděl, že tam venku stojí takové jedno auto a proč se ho chci zbavit? A ještě ne. Ne, ještě je tam GT impreza, ale kdyby si chtěl, tak samozřejmě. Já bych jako věděl, kde ji udat, mm -hmm. kdyby si jako nevěděl, nevěděl co s ní. <laughs> OK, a ty si jezdil asi stopu, nebo, nebo co si jezdil? Tak opět nic, mám také hobby, jsem si upravil Pro, auta. Prostě for fun, jo? A napadlo tě, že jsi prostě, jako proč, jakože byla díra na trhu, nebo... Mm -hmm. Takže nebylo kde kupovat věci, tak se rozhodl. 
Bolo, ale nie také, ako som potreboval, takže... <laughs> OK, takže si sa řekl vlastného dopytu. Nemám kde nakupovať, tak vydám svoj e-shop. No, tak nejaké. OK, a začínali ste první vyložení Slovensko, nebo... Mm-hmm. Slovensko bolo prvé, áno. Takže si začal Slovensko a potom sa to nejakým spôsobom rozrústalo, říkal si, že skúsiš ako další, další no, krajiny. No. no a plány do budoucna? Segmentový rast, geografický rast, čiže nové produkty, nové krajiny mm-hmm. a tak. A chcete rozvíjet hlavně i asi Racy, ne? Ten svůj vlastní brand. Určitě. Hlavně i naše vlastné věci. No, my jsme se s Filipem bavili, že to je vlastně jakoby pro takové ty začínající a středně pokročilé mm-hmm. lidi. Je to prostě úplně super startupová věc, kterou chceme robit. Je to samozřejmě cenu opětelné, ale mm-hmm. aby to nebylo velmi drahé, ale by se to dalo použít. OK. A já jsem si tam potom do přepravky dal jenom nějaký sportovní filtr a, a pár samolepek a nějaké volán a tak, tak můžu to potom zjistit, jo? V pohodě, dobré, dobré, tak to je v pohodě. Tak jo, já si myslím, že jsme si řekli úplně všecko, s Filipem jsme si prošli úplně všechny věci, s Matušem jsme pokecali a děkuji hlavně moc, že nám to dovolil ukázat, jak to tady vůbec funguje, protože to je podle mě poprvé historii, co jste ukázali nějakým způsobem vůbec fungování e shopu že? Prvýkrát ano, je to prvý já, si toho, já si toho moc vážím, Mě doufám, děkuji. že vám se to líbilo. Pokud máte jakékoliv dotazy, pište je do komentářů, tak jak už jsem říkal, pokud máte jakékoliv dotazy skrze out, Píšte na Filipa, ten vám strašně rád odpoví. A vidíme se u dalšího videa, ne? Můžeme přijít zas? Samozřejmě, Dobré, super. Děkuji moc krát. Děkuji moc krát. Mějte se hezky a vidíme se u dalšího videa. Zatím, čau. Šu, to, 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 to. Šu, to, to, to. I'm all around like a zombie. I got a sword on my hip. And he puts it tight, shit. He did his neck slit. Here we go again. Hit the rap game. Who don't fucking dance? Bitch, you mean the fucking dance? Two say that ain't got no friends. Little pussy did his way split. Do not hit my bitch.